大家好，最近老妈脸色比较差，而且整个人也没有精神，干一点活就容易出汗，跑上两圈也是上气不接下气，总感觉大气喘不上来。隔壁村一位九十八岁老奶奶给了我一个方子，吃了几天之后，脸色也红润了，整个人都有精神了。那么接下来我就把这个好方法毫无保留的分享给大家。视频看完之后，一定要先点赞、收藏起来，并且转发出去，这样能帮助到更多的人，包括你自己身边的亲朋好友。好了，食材准备好之后，接下来一起跟着视频具体来看看我是怎么做的吧。黄芪是一种药食两用的好食材，在我们生活中也是比较常见的，很多朋友都喜欢用它来泡水喝，或者是煲汤用。黄芪的营养价值是特别高的，里面含有丰富的蛋白质、氨基酸、黄氏多糖。以及黄酮类、化合物、维生素等多种营养成分，所以平时适量的吃上一些，对身体的好处还是蛮多的。最简单、最方便的吃法就是洗干净之后用它来泡水喝。而陈皮也是一种非常普通的食材，其中它的营养物质也是比较丰富的，并且它有很高的药用价值。里面含有陈皮苷、各种维生素以及挥发油等等，还包括蛋白质、脂肪、碳水化合物。一般我们都是用它来煮水喝，也可以做荤菜的时候放一点，能起到一个去腥增香的效果。首先分别准备十克黄芪和十克陈皮，放入碗中，接着再准备几朵菊花。菊花我们一般也是用它来泡水喝，也是一种非常常见的茶品。它除了颜色鲜艳好看之外，也有观赏价值、美化环境，所以它的用途是非常广泛的。也可以把它编制成一幅画，放在家里面的每一个角落，使人看着心情非常的愉悦。然后再往里面加入一勺面粉，散开式的加入，再加入一勺食用盐，最后再往里面倒入适量的清水。先下手把面粉和食盐搅拌化开，使它充分的溶解在水中。最后再下手把黄芪、菊花和陈皮抓洗干净。大家都知道，面粉具有很强的吸附能力，它能够有效的吸附掉上面的灰尘和杂质，还有脏东西。而食盐又能够起到一个消毒杀菌的作用，所以用它们两者来清洗，会洗得更加的干净。给它多抓洗一会儿，这样吃着放心也健康。我们在清洗的过程中，也可以用手给它甩一甩。把里面的脏东西给它甩出来。不一会儿的功夫，大家可以睁大眼睛看一下，里面清洗出了很多的灰尘和杂质，而且水也已经变得非常的脏了。接下来，先把这些洗出来的脏水倒掉，重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍。洗去上面的面粉和盐分以及残留的脏东西，直到把里面的水洗至清澈为止。像我这样清洗过后的菊花、陈皮和黄芪就非常的干净了，表面看上去明显比之前清爽多了，所以大家可以放心的食用了。你们只要看一下里面洗出来的这碗清水就知道了，一目了然，清澈见底。每一种食材都洗得干干净净、明明白白的。最后再把它控水捞出，装入碗中，先放一旁备用。下面再准备几个洗干净的红枣和一小把枸杞。枸杞的营养价值也是非常高的。
。有句俗话说得好，人到中年不得已，保温杯里泡枸杞。接下来，我们再用剪刀把红枣肉剪下来。红枣对于女性朋友来说非常的友好。有句俗话说得好：“一日三枣，长生不老。”可想而知，它的营养价值是非常高的。它的做法也有很多，可以洗干净之后直接食用，或者是用它来泡水喝，也非常的美味。当然，也可以用来煮粥、煲汤，或者是做糕点、点心之类的。它不仅能增加营养。还能给食物增添色彩，看上去更加的有食欲。全部处理好之后，先放一旁备用。接下来，先把洗干净的黄芪、陈皮和菊花倒入锅中，然后再往里面加入适量的清水，水的量一次性要加够，中途不要再加水，要不然会影响它的口感和作用。在这里没有砂锅的话，也可以用电锅或者是养生壶都可以，但是千万不要用铁锅。再把剪好的红枣片也加进来，再给它盖上盖子，开大火让它煮开。水开之后，再转中小火给它煮上15分钟左右，把红枣、黄芪、菊花、陈皮中所有的营养成分充分的煮出来。这样不仅口感好，效果和作用也更加的好。时间到了之后，我们打开盖子，哇，好香哦！一股热气腾腾的黄芪清香味扑鼻而来，整个厨房都散发着菊花和红枣的香味。这时，里面所有食材中的营养成分已经全部的煮出来了。汤水的颜色明显比之前深多了，金黄金黄的，看着就非常的好喝。而且煮过之后的菊花也非常的漂亮。亲爱的家人们，制作视频不易，您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。如果觉得我分享的视频对您有帮助的话，麻烦动动您发财的小手，给我点个赞吧。非常感谢您的支持与鼓励。出锅前，再把洗干净的枸杞加进来，将其搅拌均匀。枸杞下锅之后，继续给它煮上一分钟左右。在这里，大家千万要记住，枸杞煮制的时间不宜过久，要不然就会破坏它的营养成分。一分钟之后，一道非常简单、营养又好喝的。黄芪、菊花、陈皮、红枣、枸杞水就这样做好了。这时里面的营养成分已经充分的溶解在水中了。汤水的颜色金灿灿的，一看就知道非常的好喝。把它稍微放凉之后，装入碗中就可以美美的开喝了。这样做的茶水不仅营养丰富。而且它的口感喝起来也非常的独特，既有黄芪和菊花的清香，也有红枣和枸杞的甜味，还有陈皮的干香味。喝下去的每一口都别有一番风味，就像喝饮料一样的好喝。特别是在这炎热的夏天，来上这么一杯营养茶水，清热又解暑。虽然做法简单，可它的作用却一点都不简单。好处真的是拿钱都买不到。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧。同时记得点赞、关注、留言、转发哦，谢谢您。好了，今天的视频就分享到这里了。点击我的头像可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！